tinamaan ng ulang nuclear plant. So they, they promise na hindi na sila babawasan na nila ang kanilang dependency kasi it's a great threat, nuclear power. Tumadami po ang nagiging hanap buhay ang paggagawa ng armas. So, siyempre ba di armas tinuturong ng simbahan? They should be controlled. Nagkakaroon po ng mga iba't ibang diktatorya ng panahon ito. Kaya, sabi ng Santo Papa, chapter 23, Your authority is based on subsidiary. Learn to share responsibilities. Next. Now we are in a, one of the 16 documents of an event in 1963 to 65 which is called the Second Vatican Council. And one of the far-fetching documents is what we call Gaudium Express. Gaudium means happiness, Spes means hope, the church in the modern world. And this is the most revolutionary, the most important document in our CST. Tinuturo po sa akin for the very first time na tayo dapat po ay magnilay, magdasal, at tumihin sa kanilin. And what are we to observe? Tignan natin ang signs of the times. Signs of the times. Other John, ano yung sabihin na? Magmasig tayo upang malaman natin kung ano na nangyayari at saan tayo patutuwa. Ano ba ang mga bagay na nagiging sigalot, nagiging hadla, at nakakahinto ng pagbundan natin. At dapat natin alalahanin ang ikabubuti ng nakakaram the common good. So, Gaudium and Spes. Hanggang ngayon, that was 1965, patindi pa po ang posibilidad na magkaroon ng nuclear war. Marami pa po, po ang naninibago kasi pabilis ng pabilis ang takbo ng mundo at dumadami na po ang hindi nagalali wala sa Diyos. The next book, Paul VI, isa po yung controversial na papa. Nag-ipit siya sapagkat nakilala siya sa mga Jesus ng moral. Kaya nga yung isang sinunan niya, yung humanivite, eh, si Paul VI, kala nila, yun na nga sinulat ng encyclical. Pero marami po siya magagandang idea. At ang isa niyang encyclical ay ang Popolorum Progression. Nasa po na si Popolorum Progression dyan. Ayun. So, Popol VI, the development of peoples, tinatawag niya na ang pera ay nilunus tayo ang problema ng Pilipino sa karangyaan ostentatious pongatious yung word po na lang ostentatious and pongatious we live in a scandalous world when we don't have royalty, and we have royal weddings. Yeah. Kumbaw ka dito. Don't mention names. I just mention places. Royal 
such a society. And now we are going for Balasin Island. Very important to mind you, if they show peace. We are people who own fleet of cars. We have people who own 36 hectares in Rosal in Batangas. <laughs> and this is the Astoders page. Austin Ages. And we have people who live by the park. Popular sex, popular progression. People who are hungry remind more affluent to give assistance to allow progress and private ownership of distribute the wealth. We have to encourage even the poor and then give up hope. Maybe some interview for your college as a teacher and educator. Nagtira siya sa isang baro-baro sa gilid ng estero sa kundo. The mother who came from Albay to company her, sabi niya, tulungga niya, balang araw. Kaya yung mga raktibre po. And let us na, we are people of hope. Kaya ang charismatic Ang, ang aking figure sa charismatic, tutupin mo na sa tutupin. Eh. Parang ano yan eh? Parang punching bag. And that is what was the comment of the Holy Father. The Filipinos are resilient. Let us not keep up. Because once we tell people not to hope, Hindi na tayo God feeling. Wala na ang Diyos sa atin. Popol na 6. Now, 1971. Ito na. Octagesima Advenius. Octagesima. Octa. 80 years. What happened 80 years before? Isip, isip. <coughs> Ano yun dito? 1971. Oh. Ignan What happened 80 years before? So this was written on the 80th anniversary of Belo Navarro. And the Pope, all the six in 1971, highlighted more the situation that we are in. These are issues of people who belong to the new and the new women, youth, and the new poor. We should reflect more of our contemporary situations and apply gospel principles. So, ano po yung mga specific issue nito of the Jessima Anu? Adventist mga, sorry. So you have tackled that. Ito economy natin. We have to share responsibility, being fair in exchange of goods. And when you, yung mga unfair labor practices, I hope you are conscious of it. We are required to the maximum extent to employ as irregular or GT or whatever probationary six months. People circumvent this. Paano ginagawa? Pagkatapos na aling nagawaan, bagong service ko. O hindi na nagbabayan ng benefits. Pero magkakawaan. Sino 
vous mettre pour éviter ce prière. Et à toi. So, next. Créer la main au bispo d'un accent Justice in the world. The church must witness for justice. Patupatu sa lami. Ang tamaan. Pagalit niya. Lifestyle activities international action. Structural sin is discussed. Kaya maraming tao na lumayo sa simbahan na dumating si Lolo Kiko. Kasi ito yung tao na hindi, hindi dadalan na ta. Nakikita mo hindi lang sa kanyang mata, sa mismo niyang pamumuhay, na binubuhay niya ang simple steel ng pamumuhay. Alam ba niyo, hindi na siya nakatira sa paper apartment. Isang malita kwarto sa Casa Santa Marta. Pag bumababa siya, hindi, wala na yung dating niyang mga ano. Upo siya kung saan niya gusto. Kung nga rin, okay. Kay Masino. Kung nga rin, kay, kay Matapad. Kakaay siya kasama ng mga ibang nagtatrabaho sa sepedante stato. At yung kaibiga kong Pinay na nagsasal, Ay, boss! Tinawa ko kung saan ito papa. Ano yung mga isang pagkawang? Nagsasal. Hindi na siya sumasakay doon sa mga mararangyang naka-bulletproof. Saan ka nakakita sa ito pa pa sa sakay na aeroplano? Pit-pit-pit-pit yung bang niya. O, saan ka ito kakakalari mo? Bag mo, pinipit-pit mo. At ano ba naman ang bag? Pastigas. Witness to all lifestyle. sa isayin ng simbahan. Pag lumalalim ng lumalalim ang problema, God will not forsake His people. Darating ang mga tamang leader para tayo ay mabigyan ng inspiration. Sina the bishops. Ang sabi ng sina the bishops, the preaching of the gospel and the teaching, the teaching of justice is a constitutive element of our faith. Hindi pa pwede yung tinatawag natin separation of church and state. Lahat ng bagay ay may moralidad at ang pagtuturo sa katarungan ay bahagi ng ating pananampalatay. We should recognize the right to development, we should adhere to the principles of the United Nations. And I wonder, meron bang anti-bully law sa ating mga eskwela? Eh, sa United Nations, wag manita ba sa ka? Eh, sorry ka na lang. Kaya, human rights therefore. Let's see that the bishops. And then after the Synod of Bishops in 1971, we have a man, by the name of Carol Wojtyla, the prophet from the East. No, una naging nan po, ah, nan italian po. So on human word. Tala nang kanyang dala ng kanyang kalagasan sa bulan. He worked in the factories. He was not a man who grew up with a golden spoon. Nauliga siya kagal. In fact, na matipin kapatid niya, he had to support himself. 
But the man was so popular. Sabi niya, the subject of work, ang ating trabaho dapat nakatuon sa tao. Not the law above man, but man must be the first consideration. The right of workers and unions. Solidarnos, yung mga workers sa CPR. Ang sabi niya, ang mga mag ang mga manggagawa ay may kalapatang mag-welka. That was born of his experience. Also, in 1981, Pope John Paul, I mean, St. John Paul II, on this work, the Lord's Exercions, Binigyan niya ng kahulugan yung man's dominion over earth. Na ang tao rin, ang siyang tagapangasiwa, dominion, stewardship. Di ba, alam niyo yung salitang mayordomo. Ano ba yung ibig sabihin ng mayordomo? Katiwala. Pero hindi yung kamukha ng katiwala sa lupa. Kasama. Pag may ordobo, ibig sabihin, pag wala si bossing, siya ang bossing. <laughs> siya ang tatawang na siwa. O, semi-bossing. <laughs> Pero, siya ang pinag-encargador para mapatuloy ang kayusan ng kapaligiran. Stick. Diyan pumapasa na yun ang konsepto that with this modern age of account, accountability and transparency, we are asked to be stewards 